Karibu sana, karibu sana katika kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo tokea Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema mpenzi mkojoleshe kiukweli na sio mkojo wa kweli hata kusahau. Nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi mbili tofauti tofauti kutoka mikoa tofauti tofauti ya wanawake wenye umri zaidi ya miaka 38 na nane ambao wamejikuta katika mahusiano ya kimapenzi ambayo ni matamu mno. Unashangaa kwamba hawajawahi kukutana na vitu kama hivyo lakini nilipofanyia utafiti ripoti hizo nikajikuta kwamba nagundua vitu ambavyo nimeshakutana navyo katika maisha yangu lakini sikujua kama viko documented yani vimefanyiwa utafiti. Sasa ni rahisi sana kupuuzia mambo unayoyasikia ukaona mambo yako sawa tu, kuna yako sawa tu lakini Napenda ni kwambie kwamba pale ambapo unatumia akili yako vizuri itafikia hatua unaona kwamba no anaona kuna zaidi ya lile ambalo unalipata. Dada huyu ambaye amefanya utafiti mkubwa sana yeye kama mwanamke anazungumzia swala hili zima linawakumba hata wanaume vile vile. Lakini yeye kama mwanamke alipoanza kufanya tafiti hii alikuwa na wasiwasi kidogo. Naomba niasome maneno yake alafu nitakupa maelezo kwa nini nimesema kwamba mpenzi mkojoleshe kiukweli. Sasa, when I started interviewing couple, Daria statement here. So when I started interviewing couple who had experienced full body climax. Nitazungumzia kumkojolesha kiukweli. Yaani mwili mzima unapata taarifa kwamba mwanamke, mwanaume amepizi. Yaani huyu mwanaume mwili wake unapata hisia nzito sana ambazo asinge zipata asingefanyika yale ambayo anakwenda kukuelezea full body climax yani mwili mzima unapata raha utamu wa kiwango cha juu mwili mzima unapata mshituko sasa katika tafiti hii utaweza kuona dada huyu anavyoelezea jinsi gani alikuwa na wasiwasi kwamba hicho kitu hakipo akakuta nacho wewe mwenyewe ndio akajua ha wende kufanyia utafiti zaidi as maybe au take note of description of every type of climax. Sema nikaanza kuangalia kila mtu anapoelezea jinsi anavyofika kileni, nikawa naandika. Huyu ameelezea hiki, ikiwa ameelezea hiki. Sema but I was very skeptical about the most extreme account too. Akasema nikawa na wasiwasi na mashaka na watu ambao walikuwa wanasimulia utamu mkubwa sana. Nikawa na wasiwasi. Na watakuwa wana ongezea chumvi. Wana exaggerate wanaongezea mambo ambayo hayapo katika ukweli wa halisia. Anaendelea. That was before I had feel myself. Asema hapo ilikuwa ni kabla mimi mwenyewe sijakutana na wewe utamu wa kiwango cha juu sana, ukojoleshwa wa kiukweli kweli. Asema judging from my experience, those experience of other people were mostly accurate. Asema kutokana na hii experience mpya niliyokutana nayo nikagundua wale ambao walikuwa wanasema kwamba labda wameongezea chumvi walikuwa wako sahihi sana akasemaje akasema mimi asema asema judging from my experience those experience of other people were mostly accurate or understated akasema mara nyingine nikajikuta kumbe wala kuna mambo mengine walikuwa wameacha yani hapo maelezo kamili ya kutamu ule mkubwa na wala hawakuongezea chochote not overstated kama ndio mkini kwamba kuna utamu wa kiwango cha chini kuna katikati kuna moja juu sana sasa katika kazi yake mwanzoni kabla yeye hajakutana na wewe utamu wenyewe alikuwa anaona kama na wameongezea chumba hiyo sasa yani mtu ndio upizi mpaka usimie ah ah kuna yeye sekali lakini alichokutana na mimi sikutana na wanawake ambao wamezimia anapizi anazimia alichokutana nao inafanya nao mapenzi anapizi anazimia ngine analia kabisa miguu yangu miguu yangu e, miguu yake ndio kanashinda kuielewa sasa sikiliza anaendelea anaendelea so furthermore there is a fairly high degree of consistency in the way people describe body full body climax akisema hivi nikaona kuna hali ya kufanana na fanana kwingi kwa watu 500 na 6 na iliyokuwa nimewaa nimewahuji juu ya kufika kileni kwa msinto mkubwa wa kiwango cha juu akasema hivi if there is one consistent finding from brain scans and in sex labs kama kuna kitu ambacho kinafanafanana katika kuangalia ubongo wa mwanadamu anapokuwa anafika kileleni 
kuna maabara maalum zinapima kwenye ubongo zinatoa MRI mashine hizo zinatoa MRI zinapima kwenye ubongo mambo gani yanatokea ndani ya ubongo hasa vitu hizi mashine zote zinaonyesha vitu ambavyo vinafanafanana ni kwamba mwanadamu anaposikia kile katika kiwango hicho kikubwa ni kama vile mtu ambaye amepata kifafa Mwisho na mpele fataki fafa anaanguka. Asa asa asa. Asa na mume wangu sawa, aliye imeshamtokea mara nyingi sana lakini mimi nimemzidi. Asema it is an amazing experience. Ni kitu kitu ni very amazing. Asema mume wangu mwanamke mwe, mwingine, asema miguu yangu ilikuwa inafanya sasa kwa My legs had, uh, had a humming feeling. Yaani miguu yangu kama ilikuwa ina ina mlio fun. Alikuwa mlio fun. Asema nashindwa kuelezea. Ta, no. asema it, it must be one of the best feeling. Sasa kwa namba wa fahamu Kiingereza namba unisamehe. Nipenda niweze kuja kusomea sina hela za kufanya tafiti hizo lakini napokutana na mwanasayansi ya mapenzi akafanya tafiti akazungumzia kwamba ubongo umepimwa na nilifahamu hizo machine za MRI nafahamu kwamba hiki ni kitu ambacho lazima niwaeleze jamii bahati nzuri katika maandalizi ya semina na kuna mkoa fani alikuwa semina ta, tarehe 17 mwezi wa 12 uh, mkoa wa Geita na kwenda uh, nimealikwa pale kuna semina inaitwa afya ya ndoa afya ya ndoa nita, ni semina ambayo kwanza itaendesha uh, mkoa ni Geita hivi karibuni ta yale limesha kwa malipo nusu kwa hiyo na na wakili kwamba hiyo semina ilikuwa kwa hiyo nataka niwape vitu ambavyo ni vya kika sana sasa na bibi na bibi na semina kwenye kampuni fani mimi imeinalika wiki hii vile vile na semina kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo nayaangalia kwa undani zaidi sasa napenda kuzunguka hivi ndugu zangu kuna mambo ambayo unafikiri unayajua huyajui kwa mfano unajua kuchezea tumbo la mpenzi wako kuanzia kwenye mbavu kwenye mbavu kushuka chini iwe kwenye chuchu za mwanaume au kwenye matiti ya mwanamke kushuka chini mpaka kufikia kwenye sehemu za siri unajua kwamba kuna utamu fulani ambao unautengeneza sasa uh, wataalamu wa sasa wapenzi wapo liangalia hili wanasema kwamba neno ambalo wamalitumia ni spread the arousal yani sambaza utamu kwenye mwili mzima sawa sawa sambaza ushaona watu wanavyokata chapati chapati anavyokata tambaye chapati inakuwa ni donge tu lakini anapokanda kina kina chao kina 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 kwa chapati chapati kina sambaa hasa hizi gani ya kusambaza utamu katika mwili wa mpenzi wako sasa sio utamu unaishia tu kwenye sehemu za siri peke yake utamu sasa usambaa kwenye mwili mzima kiasi ambacho mtu anapokuwa anapizi mwili mzima unahusika sio sehemu za siri peke yake ha sawa 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 Wataalamu sasa ya mapenzi wanasema kwamba eneo hili la kuanzia kwenye kifua kuteremka mpaka kwenye sehemu za zidi liko overlooked. Yaani watu wengi wanalipotezea, hawalishuriki. Ni eneo ambalo linapaswa lianze kushurikiwa. Lakini katika kushurikia kwake lazima uchanganye na kitu kingine ambacho kinaitwa breath job. Jinsi gani unapumua wakati unafanya vitu kama hivyo au unafanywa vitu kama hivyo? Upumuaji wako ni muhimu sana unapokuwa unapumua ile hewa ndiyo inayobeba zile hisia na kusambaza mwilini. Sikiliza mtaalamu wa sanaa mapenzi alivyozungumza hapa. Akasema hivi. For your body to become responsive, you must get your breath work right. Asami, ili mwili wako wote mzima uweze kupokea hisia kwa kiwango cha juu. Lazima kuwepo na upumuaji sahihi ni upumuaji ambao unaelekeza hisia na nguvu ya tendo la ndoa katika maeneo mbalimbali ya mwili wako zaidi ukiondoa viungo vya uzazi sawa so, sawa so. kwa hiyo anza upumuaji wako ukiwa unajiona unavyopumua tumbo linavyoinuka na kurudi kwa hiyo unapumua kwa utaratibu na kwa makusudi mazima Upumuaji ni upumuaji wenye nguvu ya kusambaza utamu kwenye mwili mzima. Sasa, umesikiliza huyu mwanamke, huyu ni mshuhuda na kupa huyu mwanamke ambaye amechepuka. Sikiliza, sio doktor. Nimeolewa ndoa ina miaka 16. Niliolewa nikiwa bikra, mume wangu kiukweli hajui mapenzi. Ila tukianza tu tukianza tu mapenzi anakojoa na kuniacha njiani. Kabla ya kupata mchepuko, 
nilijua ndivyo mapenzi yalivyo lakini baada ya kumpata huyu mwanaume ananifanya nione raha ya kuwa duniani kamilifu dokta mimi ni mwokore na sali pentecoste toka nimeanza kuzini nina mwaka siendi kanisani kwani dhamiri yangu inanisuta kiukweli huwa na enjoy sana nikiwa na huyu mwanaume ndio nimejua maana ya mwanamke kukojoreshwa na mwanaume nilihisi ni follower wako hapa YouTube doctor nilipomuuliza aliniambia hivi bila doctor mahaba raha ninazokupa nisingezijua njia za kuzitengeneza raha hizo yaani doctor nikifika kileleni mpaka napoteza fahamu kwa utamu doctor sio uongo nazimia kabisa unakuta mwili wote unakufa ganzi natamani nimfundishe mume wangu lakini naogopa ataniuliza nimejulia wapi hayo yote kwani amenikuta bikla doctor mume wangu mume wangu angekuwa vizuri ningeachana na huu mchafuko mara yake na ni zambi na nipeleka jana unaweza kuona huyu mume wangu anasimulia story yake na na story ziko mbili kuna nyingine mama wa miaka 48 anatembea na dakaka wa miaka 32 mume wake ni kibosile katika daraja la mkuu wa mkoa sawa <laughs> katika daraja anaweza kusema mkuu wa mkoa lakini katika daraja hilo gazi za juu za mkuu wa mkoa mume wake sawa ni mume wake sawa uwezo wa mwanamke amekuwa anachepuka na huyu kijana mwaka na nusu sasa huyu kijana alikuwa hajamwambia kwamba hajaoa sawa mwaka na nusu hajamwambia kumbe mke yake mpenzi wake alikuwa ameenda masomoni. Akamwambia sijaoa. Yakasana mbisa sana mbili kijana. Alikuwa anaambia sijaoa. Nachukia wanawake wabaya sana. Sasa mke wake karudi. Alafu ni mzuri kuliko huyu mama. Mama hakwenda kazini. Hakwenda. Anaumwa. Alipandia hewani kumwambia kuongea na nyume malipo shilingi 5000. Mimi sio redio. Kamusha 5000 tukaanza kuongea karibu dakika 40 naongea na huyu nikampa shauri jinsi gani ya kuondoa maumivu ya kuachwa sawa <laughs> mwanamke mwanaume anamwambiaje mimi bado nakupenda tukaendelea tu lakini haya mawasiliano mazoea yamepungua na kwa bahati mbaya wanafanya kazi ofisi moja hapo ndio kichefu chefu sawa <laughs> mama alikuwa anapizishwa anasema sijawahi anasema sijawahi kumsaidi mume wangu ndio nilianza na huyu chefuko unaona anasema ni msibi huyu kijana miaka 10 na ngapi sio sawa Mungere huyu mama kwenye simu. Sawa. Kwa hiyo ndio bibi. Huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Ule mpizisho wa kawaida unaouona utakuponza. Una sawa una pizi unajiona mjanja. Sawa. Unaona mtu unaona msiji unapo sana. Ndio bibi. Unapunjwa. Sikiliza huyu mwanamke anazungumza hapa. Bibi. Jana nimefanya mapenzi na mume wangu. Ilikuwa ni amazing. Akasemaje? Sikumpa control. Sawa. Nikamwambia usii kunishika wala kunibusu wala kunifanya niache nikufanyie vitu vyangu sawa sawa akasema tulipoanza kutiana ilikuwa amazing akasema siku zote kwa kawaida hali inakuwa ni amazing lakini hii ilikuwa ni zaidi ya zaidi sawa akasema tulipokuwa tunaanza kupanda kwenda kileleni tulipanda kwenda kileleni nikajikuta miguu yangu mwili wangu unatetemeka sawa 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 akasema mara nyingi nimekuwa na pizi lakini sijawahi kupizi mwili wangu mzima ukatemeka namna hii. Una unaweza kuona una sawa sawa. Sasa hii ni jambo ambalo hujakutana nalo lakini linawezekana kabisa iwapo utafuata taratibu hizo. Sasa mwanamke ujue. Mwanamke mwanaume ana maeneo 14 na katika mwili wake ambaye anahitaji maandalizi. Na mwanamke ajue, sorry, na mwanaume ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ili uweze kusambaza hisia kwenye mwili mzima. Kama ndio nimekupoka dada mmoja kutoka Arusha alipizishwa na mume wake. Akakaa kwenye kitanda, akasema mume wangu leo umenifanya nini? Mume wangu leo umenifanya nini? Alishiwa. Sasa mtaalamu wa sasa mapenzi wanasema inafikia hatua kwamba hata fahamu zako zinakuwa disoriented. Yaani unashindwa kuelewa niko wapi. Mbinguni sio mbinguni, lakini ni mahali pazuri sana. Unashindwa kujielewa. Hivi mguu wangu uko wapi? Uko wapi? Yaani unashindwa kujielewa hata mguu wako ndio ukoje? Kasabu, ni 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 mshindi wa mbao sio kawaida kuna pili kumbia ndugu yangu ndugu yangu amba usilisike na hali ile ndogo ulio nayo sawa usilisike tafuta marifa zaidi hebu angalia video ambazo nimezo razisha hapo chini 
Alafu angalia jinsi gani unakosa vitu vingi sana. Namba zangu za simu ni 0754 0399 99 na Bye bye.